स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल कार रेंजू सर्विसेज में मैं नितिन लेके आया आपके लिए एक यूनिक कंटेंट दोस्तों रिसेंटली मेरे फ्रेंड का फोन आया उसने मुझे बताया उसकी गाड़ी के अंदर जो कि तीन साल पुरानी एम गाड़ी है उसमें एयर कंडीशनर ने कूलिंग बंद कर दिया है तो मेरा क्रॉस क्वेश्चन पर मुझे पता चलता है कि छह महीने पहले गाड़ी का ए सर्विस किया गया था और उसका कूलिंग कॉयल भी रिप्लेस किया गया था तो दोस्तों ये एक सीधा श्योर शॉर्ट केस है जिसके अंदर की मैकेनिक ने जो गाड़ी का कूलिंग कॉयल है वो चेंज किया था वो उसने गलत तरीके से चेंज किया गलत तरीके से मतलब कि उसके अंदर जो लीकेज टेस्ट किया गया था वो लीकेज टेस्ट के लिए उसने जो पार्ट को डिफाइन किया था वो पार्ट उसने गलत डिफाइन किया था बिकॉज कूलिंग कॉयल में से कोई भी लीकेज नहीं था लीकेज किसी और जगह पर था हो सकता है वो एक बहुत ही माइनर लीकेज हो जिसके चलते छह महीने बाद में गाड़ी का एसी जो है ये काम करना बंद कर दिया अब इसके विहाफ पे जब मैकेनिक फिर से गाड़ी के अंदर हाई एंड लो प्रेशर मीटर को अटैच करता है तो फिर वो पांच मिनट के अंदर बता देता है कि गाड़ी का कंप्रेसर वीक है और कंप्रेसर चेंज करना पड़ेगा अब दोस्तों गाड़ी का कंप्रेसर कोई बहुत ही सस्ती चीज नहीं है कोई दो चार हजार पांच हजार की चीज नहीं है और वो भी एमयूवी सेगमेंट की गाड़ी के अंदर तो कंप्रेसर की कॉस्टिंग ही पच्चीस तीस हजार रुपए होती है प्लस इसके बाद में ओवरहेड खर्चे भी आते हैं जैसे कि रेफ्रिजरेंट डलना ऑयल डलना सर्विसिंग का चार्ज ये सारी चीजें इसके बाद में आपको बेयर करनी ही पड़ेगी तो दोस्तों ये इस तरीके के ओवरहेड खर्चे क्योंकि मैं आजकल देखता हूँ कि घरों के अंदर भी जो एयर कंडीशनर लगे होते हैं वो भी टेक्नीशियन आते हैं थोड़ा सा एसी को देखते हैं उसमें कूलिंग नहीं है बोलते हैं हम उसको उतार के लेके जाएंगे वापस जब आपको फोन आता है तो पता चलता है उसमें कूलिंग कॉयल लीक पड़ा है उसका कंप्रेसर खराब हो गया है पीसी भी खराब हो गया तो ये जो चीजें हैं ये मैं देखता हूँ ये बहुत ही टची हो जाता है बिकॉज पच्चीस तीस हजार रुपए के घर के एयर कंडीशनर में आपको सात आठ हजार रुपए का खर्चा बता दिया जाए तो वो इतना आसान नहीं है बेयर करना दैट टू इन आफ्टर टू और थ्री ईयर्स के यूजेज के बाद में उसी तरीके से यहाँ पर जो ये मेरा फ्रेंड है इसकी गाड़ी के अंदर जो ये प्रॉब्लम आया ये भी बहुत ही एक मतलब मेरे हिसाब से जो मुझे समझ में आया वो मुझे ये समझ में आया कि गाड़ी के अंदर जो डायग्नोस किया गया था वो रॉन्ग किया गया था तो अभी जो उन्होंने बताया कि इसका कंप्रेसर खराब है तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो श्योर शॉर्ट साइंस जिससे आपको पता लग जाएगा कि कंप्रेसर गाड़ी का एक्चुअल में खराब है या फिर वो किसी और चीज की जगह पर कंप्रेसर को बता देते तो कंप्रेसर खराब होने के सबसे मेन तीन ही पॉइंट होते हैं जिससे आपको पता लग जाएगा कि कंप्रेसर वीक है या खराब है पहला पॉइंट ये होता है कि गाड़ी का कंप्रेसर जब खराब हो जाता है तो आपको आप एसी चलाने के बाद में भी गाड़ी को ड्राइव करने के बाद में भी उसके अंदर कूलिंग कम महसूस होगी यानी कि आप जब पहले एक मिनट में दो मिनट में कूलिंग आती थी वो आपको इतनी जल्दी कूलिंग नहीं आएगी गाड़ी आप चलाते रहोगे और उसके अंदर एक कॉन्स्टेंट कूलिंग नहीं मेंटेन कर पाएगा उसमें आपको हीटेड सा महसूस होगा तो ये पहला पॉइंट होता है दूसरा पॉइंट ये है कि जब गाड़ी का कंप्रेसर खराब हो जाता है तो उसके अंदर से एप नॉर्मल साउंड आनी शुरू जाती है यानी नॉर्मल वो वर्क करेगा मगर जब आप नॉर्मली उसको चलाएंगे तो गाड़ी के कंप्रेसर की वजह से इंजन की साउंड बढ़ जाएगी कंप्रेसर की भी एक एबनॉर्मल ग्राइंडिंग नॉइज उसके अंदर से अलग से आप महसूस करते रहेंगे तीसरा पॉइंट ये होता है कि जब कंप्रेसर हार्ड होके चलता है यानी कि उसकी जो मिडिल शाफ्ट है वो देर से मतलब हार्ड चलती है जिसकी वजह से इंजन पे अतिरिक्त लोड पड़ता है इसके चलते आपकी गाड़ी का एवरेज भी कम हो जाता है तो तीन मेजर पॉइंट मैंने बता दी जिससे पता चलता है कि कंप्रेसर गाड़ी का वीक हो गया है या रिप्लेसेबल कंडीशन के अंदर है अब इसको प्रॉपरली हम लोग डिफाइन करते हैं जो पहला पॉइंट है जिसमें मैं बोलता हूं कि गाड़ी की कूलिंग कम हो गई है इसके और भी रीजंस होते हैं कूलिंग का लोग कम हो गई का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली कंप्रेसर को ही चेंज कर दें तो पहला पॉइंट जो है उसको उसको ठीक करने के लिए जनरली दो चीज की जाती है यानी आप गाड़ी चला रहे हैं और कूलिंग नहीं आ रही गाड़ी में आप चलाते हैं थोड़ा सा आपने एक दो गेयर में गाड़ी डाली थोड़ी सी गाड़ी ने स्पीड ली और उसके बाद में आप देखते हैं कि कूलिंग बिल्कुल नॉर्मल जैसी आ गई है तो ये पहला साइन होता है जिससे आपको पता चलता है कि हो सकता है गाड़ी के अंदर रेफ्रिजरेंट ही कम हो तो इसके अंदर आपको रेफ्रिजरेंट टॉपअप कराते हैं तो आपका एसी 99% तक काम कर सकता है एक परसेंट में इसलिए कह रहा हूं कि कई बार ऐसा होता है रेफ्रिजरेंट डालने के दौरान आपको पता चलता है कि कंप्रेसर वीक हो गया है तो वो आप कैसे डिफाइन करेंगे उसके लिए हमको लो और हाई प्रेशर के दो मीटर लगाने पड़ते हैं वो मीटर हमारे को बताते हैं कि इसके अंदर हाई और लो प्रेशर में कितना कितना प्रेशर है एक जनरल कंप्रेसर में दोनों ही मीटर के अंदर जो प्रेशर है वो सेवेंटी पी ऐसा आना चाहिए और ध्यान दीजिए जो ब्लू वाला मीटर है ये लो प्रेशर होता है और रेड वाला मीटर हाई प्रेशर होता है तो रेड और ब्लू दोनों ही मीटर में 70 70 पीएसआई ये नीडल दिखाना चाहिए और ये नीडल कोई दोनों एक ही डायरेक्शन में नहीं शो करेगा बिकॉज जो हाई प्रेशर वाला गेज है उसके अंदर जो प्रेशर है वो 250 फिफ्टी पीएसआई तक भी शो होता है तो इसलिए दोनों की जो नीडल है वो 70 70 पर शो करता है लेकिन आपको ध्यान देना होता है अगर
कम गैस की कंडीशन में जब आप गाड़ी चलाते हैं और आप देखते हैं कि गाड़ी में कूलिंग प्रॉपर नहीं आ रही है तो ए की जब हम गैस जब हम एसी को सर्विस करते हैं तो सर्विस करने के दौरान क्या करते हैं गाड़ी का जो पूरा सिस्टम होता है उस पूरे सिस्टम में एक लीकेज टेस्ट किया जाता है तो दोस्तों लीकेज टेस्ट जो करते हैं उसके लिए हम पूरे सिस्टम को वैक्यूम करते हैं वैक्यूम करने के बाद में हम लोग ये देखते हैं कि दोनों मीटर के अंदर कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होना चाहिए तो वैक्यूम जो बना के करते हैं उसके अंदर जो मीटर है उसको एक कॉन्स्टेंट पॉइंट पर मेंटेन करना चाहिए अगले दस से लेके आधे घंटे तक डिपेंड करता है कि गाड़ी का कंप्रेसर कितना पुराना है नई गाड़ी है तो दस मिनट के अंदर भी चेक करके आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कि वैक्यूम इसके अंदर ड्रॉप तो नहीं हो रहा है तो इस तरीके से पता लगता है कि गाड़ी के अंदर जब वैक्यूम अगर एकदम परफेक्ट होता है उसके बाद में गाड़ी के जो भी सिस्टम होते हैं उन सिस्टम्स को ये प्री टेस्ट है उसके सिस्टम्स को सब सिस्टम्स को साफ किया जाता है जैसे रेडिएटर कंडेंसर को वॉश किया जाता है अंदर एवेपोरेटर कोर होता है उसको वॉश किया जाता है हीटर कोर को वॉश किया जाता है जब ये सारी चीज हो जाती है इनको वापस री करने के बाद में इनके जो अंदर ओरिंग्स होते हैं इनको अटैच करने के बाद में प्रॉपर चेक करने के बाद में फिर हम गाड़ी के अंदर जो एयर कंडीशनर होता है उस एयर कंडीशनर के अंदर हम अगेन वैक्यूम टेस्ट करते हैं और फिर से वैक्यूम टेस्ट पास होने पर हमें पता चल जाता है कि अब सारा सिस्टम हमारा प्रॉपर तरीके से फिट हो गया है फिर इसके अंदर हम लोग कंप्रेसर के अंदर हम लोग कंप्रेसर ऑयल और गैस डालते हैं तो ये दोनों चीज डालने के बाद में तब पता चलता है कि अब गाड़ी का जो एसी है वो परफेक्टली काम कर रहा है इस तरीके से इसका डायग्नोस किया जाता है अगर इसके बावजूद भी गाड़ी के अंदर कूलिंग नहीं आती तो सम साइंस आर देर कि उसका कंप्रेसर हो सकता है खराब हो तो इस तरीके से पहले के दो पॉइंट जो है ये हम लोग डिफाइन करते हैं तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ ये जो मीटर होता है इस मीटर के थ्रू हम लोग बहुत सारी चीजें जान सकते हैं लेकिन अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इस मीटर के ऊपर वैल्यूज को किस तरीके से रेट किया जाता है तो आप ये फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि गाड़ी का कंप्रेसर एक्चुअल में खराब है या नहीं है और यहाँ बात कंप्रेसर की नहीं है आप इसी मीटर से आप बहुत सारी चीजें चेक कर सकते हैं जैसे कि आपको पता चल सकता है कि कंडेंसर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है रेडिएटर का फैन जो है वो ठीक काम कर रहा है नहीं कर रहा या गाड़ी का जो एक्सपेंशन वाल वो प्रॉपरली गैस को रिलीज कर रहा है या नहीं या गाड़ी का वेपोरेटर कोर है वो वीक है या फिर कंप्रेसर वीक है मगर आपको पता होना चाहिए कि ये गेज किस तरीके से काम करता है तो यही चीज को बताने के लिए मैं आपको डायग्राम में शो कर रहा हूँ आप ध्यान से देखिए और आप समझ सकते हैं कि ये गेजेस आपको किस किस तरीके से बताता है सो so देट की सामने वाला पर्सन आपको चीट नहीं करेगा वो आपको दिखाएगा तो आपको पता होगा कि ये गेजेस क्या चीज बता रही है अगर आपको यही नहीं पता होगा कि इन गेजेस का मीनिंग क्या है तो आपके सामने चाहे गेज में कितनी भी रीडिंग दिखा रहा हूँ आपको यही पता लग जाएगा जो सामने वाला बोल रहा है कि हाँ कंप्रेसर खराब है इसका कंडेंसर खराब है वेपोरेटर कोर खराब है तो चलिए दोस्तों ड्रॉइंग बोर्ड पर चलते हैं आपको दिखाता हूँ की इस मीटर का रिक्वायरमेंट और इसका यूजेज किस किस तरीके से होता है तो दोस्तों ये आ गई प्रेशर गेज जिसमें ब्लू वाली गेज में आप देख रहे हो लगभग 22 पीएसआई प्रेशर है और रेड वाली गेज में आप देख रहे हो लगभग 80 पीएसआई प्रेशर है तो ये एक आइडल स्थिति है जिसके अंदर की अगर गाड़ी में सिस्टम में गैस कम होगी उस टाइम पर ये मीटर इस तरीके से पॉइंट आउट करते हैं यानी यहाँ रेफ्रिजरेंट कम है गैस टॉपअप करेंगे तो गाड़ी ओके हो जाएगी दोस्तों ये एक स्थिति है जिसमें कि आपकी गाड़ी का जो गैसेज है वो ओवर चार्ज हो रखे हैं तो ओवर चार्ज हो रखा है ये ऐसे पता लगता है कि जो आप सेकेंड वाला मीटर देख रहे हो उसके अंदर हाई प्रेशर हो रखा है ये हाई प्रेशर इसलिए है कि जब गाड़ी के सिस्टम के अंदर गैस ज़्यादा होगी तो कंप्रेसर भी उसको प्रेशराइज करेगा और बिकॉज सिस्टम के अंदर जगह नहीं है तो इसकी वजह से क्या गैस का टेम्परेचर बढ़ रहा है दूसरा रीज़न ये भी हो सकता है कि इसका कंप्रेसर के बाद में कंडेंसर और रेडिएटर सही तरीके से इसको नहीं ठंडा कर पा रहे हो रेफ्रिजरेंट को तो ये दोनों ही चीज़ें हमको चेक करनी चाहिए अगर कंडेंसर ख़राब है तो वो रिप्लेस होगा नहीं तो फिर जो सिस्टम में गैस ओवर हो रखी है उस गैस को कम किया जाएगा जिससे आपकी गाड़ी के अंदर जो कूलिंग है वो एकदम नॉर्मल हो जाएगी दोस्तों ये जो फिगर दिखा रहा है इस डायग्राम के अंदर जो ये जो दोनों मीटर की रीडिंग है ना ये वो रीडिंग है जो कि एक ऐसी स्थिति में मानते हैं कि जब गाड़ी का हमने इंजन स्टार्ट नहीं कर रखा ए हमारा ऑफ है यानी एक आइडल स्थिति है खड़ी गाड़ी के अंदर मीटर लगाओगे तो आपको लगभग इस तरीके की रीडिंग शो करता है इसमें आप देख रहे हो लो साइड पे 30 पी प्रेशर और हाई साइड पे 225 प्रेशर दिखा रहा है तो 30 प्रेशर जो है ये 90 डिग्री फ़ारेनहाइट पर है और 90 डिग्री फ़ारेनहाइट को अगर हम डबल कर दें और उसमें 50 ऐड कर दें उतना प्रेशर आना चाहिए हाई साइड पर इतना प्रेशर ही होना चाहिए तो यहाँ दोस्तों फाइनली आप देख पा रहे हो एक वीक कंप्रेसर की रीडिंग तो वीक कंप्रेसर की रीडिंग में जो आप लो साइड देख रहे हो यानी ब्लू वाले मीटर के अंदर आप प्रेशर देख रहे हो लगभग 45 फाइव है और हाई साइड पर आप प्रेशर देख रहे हो जो कि लगभग 90 100 पी दिखा रहा है मगर कायदे में जो कंप्रेसर होता है उसका काम होता
तो एक वीक कंप्रेसर की जो एक्चुअल सेटिंग होती है मैंने आपको दिखा दी अगर हमारे को ये सेटिंग मिलती है तो इसके बाद में हमारे को करना चाहिए कंप्रेसर का कट ऑफ टेस्ट तो कंप्रेसर का कट ऑफ टेस्ट हम लोग कैसे करेंगे अपने आप कैसे कर सकते हैं घर पे कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगा नेक्स्ट वीडियो में तो मैं होप करता हूँ ये नॉलेज आपके काम आएगी अगर आपको ये थोड़ी बहुत रीडिंग्स का अगर आप ध्यान रख सकते हैं या आप एज अ रेफरेंस मेरी वीडियो को देखेंगे तो मैक्सिमम रूप में आपको पता लग जाएगा कि जो सामने मीटर्स आपके सामने दिखाए जा रहे हैं और मीटर का एक्चुअल मीनिंग क्या है होप करता हूं दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको किसी भी तरीके के सवाल जवाब हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए मैं आपके इस क्वेश्चन की क्वारीज को जरूर सॉल्व करूंगा और आपसे बात भी करूंगा तो दोस्तों अगर आपको इसी तरीके का यूनिक कंटेंट चाहिए हो पसंद हो आपको लगता हो कि इस तरीके की नॉलेज शेयरिंग से आपको बेनिफिट होता है आपके भी कुछ पैसे बचते हैं और आपका टाइम भी बचता है प्लस आप चीटेड भी कम होते हो तो प्लीज मेरे को फॉलो कीजिए शेयर कीजिए मेरे कंटेंट को और लाइक कीजिए मेरी वीडियोस को सो so दैट कि मैं इस तरीके का कंटेंट आपके लिए लेके आता रहूं मेरे कंटेंट में थोड़ा टाइम इसे लगता है बिकॉज मैं बिना स्टडी किए कोई भी कंटेंट नहीं बनाता तो दोस्तों अगर आप इसी तरीके से मेरा चैनल का वीडियो देखना चाहते हैं मेरी वीडियो को पसंद करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तो चलिए दोस्तों उसी के साथ में आपसे विदा लेता हूँ बाय बाय टाटा